ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് കരിമേശി ലവേഴ്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ കുറേ നാളെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം ചേച്ചി ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാന്ന് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആകാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നവരെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് യോഗ ചെയ്യാണ് ഈ ഫേസ് യോഗ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു പുതിയ അപ്ഡേറ്റഡ് വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയായി വന്ന് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പം തന്നെ അപ്പോഴും കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ഇനി നേരെ പോയിട്ട് ഒന്ന് പല്ല് വെക്കുക ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പടി അപ്പം നേരെ ചെന്ന് ഒന്ന് മുഖമൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് കണ്ട എൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മുടെ കടൽ മാവിൻ്റെ ഡബ്ബയൊക്കെ ഇരിക്കണുണ്ടോ പിന്നെ ഈ നൈറ്റി ഉണ്ടോ ഇത് ഞാൻ പുതിയ വാങ്ങിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഹോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും പോയി കാണാം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതേ മിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡ് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ അടിച്ച് ഇനി നേരെ ചെന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിക്കുമല്ലോ രാവിലെ എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിക്കണം കേട്ടോ വെറും വീട്ടിൽ നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണേ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എള്ളുപൊടിയും എള്ളും ഉലുവയും കൂടി വറുത്ത് പൊടിച്ചത് അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഒരു വ്ളോഗ് ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നേരെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ രാവിലെ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറിയത് നിങ്ങൾ ചായ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും തെറ്റ് ധരിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നേരെ വെള്ളം കൊണ്ട് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഭരണം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയാണ് രാവിലത്തെ ചായ ഹസ്ബൻഡാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിജയുടെ ചായ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ തലേ ദിവസം പഴം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊന്ന് പുഴുങ്ങാനിട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് കേട്ടോ ഇത് എന്തായാലും ഈ സമയം കൊണ്ട് പഴം ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല വേണ്ട പഴമായി പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോയി ഞാൻ വെള്ളം കുടിവെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പരിപ്പൊറയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ഈസി പരിപ്പൊറ എല്ലാവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും നന്നായിട്ട് പരിപ്പ് കഴുകി എടുക്കുക കുറച്ച് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടുക കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ ഇട്ടിട്ട് കറി റെഡിയായി പിന്നെ ഇനി ഗോതമ്പ് പൂട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതേ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ കുഴക്കട്ടെ ഗോതമ്പ് പൂട്ട് നനയ്ക്കാൻ നല്ല പാടാണ് പക്ഷെ വിജയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഗോതമ്പ് പൂട്ട് അത് കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഗോതമ്പ് പൂട്ട് ആക്കി കളയാന്ന് ഗോതമ്പ് പൂട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഈസി പരിപ്പറി ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ ഞാൻ ഭയങ്കര ഈസി അല്ലേ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വിജയുടെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയും വിജയുടെ അമ്മയ്ക്കും ഗോതമ്പ് പൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് കാരണം ഭയങ്കര പാടാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ ഗോതമ്പ് പൂട്ട് വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യണാണ് നല്ലത് സംസാരിച്ച് ചെയ്യണാണ് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് വിചാരിക്കാണ് ഇടയ്ക്ക് വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയണേ സംസാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യണാണോ നല്ലത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും പുട്ട് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടെ നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നേ നേരെ ചെന്ന് നമ്മുടെ പഴം പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിരുന്നല്ലോ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ പുട്ട് വേണേല് അങ്ങനെ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഭയങ്കര മടിയാണ് പുട്ട് വേണേലും ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് തേങ്ങ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നോക്കുന്നത് വേഗം പൊട്ടിച്ചെന്ന് തേങ്ങ ഒഴിച്ച് തേങ്ങ ഒഴിച്ച് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെടാ അതാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റേ ഉണക്ക തേങ്ങ ആയിരുന്നു ഇനി ഉണക്ക തേങ്ങ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണവരിൽ തന്നെ മിക്സി ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തു കാരണം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് 
ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പുട്ട് വരലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തുണി കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മള് തേങ്ങ ഒതുക്കണം അവിടെ നിറച്ച് തുണി ഇട്ടിരിക്കണം അത് ഉണങ്ങി ചെറുതായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി വെയിൽ പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുറത്തെടുത്ത് തരാന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പൊ ആ തുണി ഉണ്ടായിരുന്നു തുണി എടുത്തിട്ട് ഈടായിട്ടാ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഈ സമയം മുഴുവനും ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ചേട്ടൻ കണ്ട രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പണിയെടുക്കാണ് രാവിലത്തെ പുറത്ത് പണിയൊക്കെ വിജയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് വിജയുടെ വീട്ടിലും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പഠിച്ചതാണ് രാ പുറത്ത് മിറ്റം വിജയ അടിക്കും ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ അടിച്ചു വാരി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ തുടക്കുകയും ചെയ്യും മഴ പെയ്തോണ്ട് ഭയങ്കര പാടാ പിന്നെ നച്ചും മരവും ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് കാരണം എപ്പോഴല്ല വീണോണ്ടിരിക്കും ആളടിച്ചൊക്കെ വാരി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പത് ഡെറ്റോൾ തളിക്കാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് ഡെറ്റോൾ തളിക്കാറുണ്ട് അടിച്ചു വാരി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലോയി തിങ്ങിന്റെ വർക്കൗട്ടിന്റെ ചലഞ്ച് തീരാൻ പോവാണ് എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് പീരീഡ്സ് ആയപ്പോ ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് ഞാൻ ഓഫർ എടുത്തായിരുന്നേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൺ സാറ്റർഡേ കഴിയും അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മൺഡേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ക്ലോയിയുടെ വർക്കൗട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കൗട്ടിൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വർക്കൗട്ട് ഫിനിഷ് ആക്കി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പൊളി വർക്കൗട്ട് ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല നല്ല എന്താ പറയാ നമ്മള് വേർത്ത് ഒലിച്ച് മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ തുള്ളി വീഴണം അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങള് മേലെഴുകിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ടേബിളിൽ കാണാം നമുക്ക് അല്ലെ ഇങ്ങനെ മേലൊക്കെ കഴുകി ഇനി നമ്മള് ഏറ്റവും 
എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് ഭക്ഷണം രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിക്കും കേട്ടോ എൻ്റെ ഡയറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുക്കാം പുട്ട് പരിപ്പ് പഴം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പപ്പടം കൂടി ചൂടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വിജയ് ഇപ്പോൾ മേലിലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ടക്കുന്ന എടുത്ത് വയ്ക്കട്ടെ ചായ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചിരിക്കോളാം ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വന്നൊരു ദുശീലാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ചായ കുടിക്കാന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കാൻ അടിച്ചൊക്കെ വരി കഴിഞ്ഞാ അടിച്ചു വരി കഴിഞ്ഞ കൊച്ചമ്മേ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓ നടു ഒന്ന് നിർത്തട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വയർ നിറച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഇപ്പൊ എട്ടര കഴിഞ്ഞു എട്ടര കഴിഞ്ഞ് എട്ടും എട്ടു മുക്കാലാവണ എട്ടര ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളല്ല ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ വിചാരിച്ച കുറച്ച് നേരം ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാം പക്ഷെ തുണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി നേരെ തുണി അഴയക്കൊണ്ട് ഇടാം വെയില് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം അപ്പൊ ഉള്ള വെയിലിൽ ഉണക്കിയെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പൊ നമുക്കിനി തുണി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ഒമ്പത് മണി വരെ നല്ല സുഖമായി കിടന്ന് മൊബൈലൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇന്ന് എനിക്കൊരു വീഡിയോ ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ രാവിലെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാവും അപ്പൊ നോർമലി അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ഡേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടപ്പോഴേക്കും മഴ തുടങ്ങി അപ്പം അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഉച്ചക്കൽത്തേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കി വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഴ തോരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നോക്കിയിരുന്നാൽ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് വിശക്കുമ്പോഴേക്കും തിന്നാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പോയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാം ചോറും പിന്നെ കപ്പങ്ങ മെഴുക്ക് വരട്ടിയും പിന്നെ രാവിലത്തെ പരിപ്പൊരി ഉണ്ടല്ലോ അതും പിന്നെ എഗ്ഗും ആയിരിക്കും അതെ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഉച്ചക്കലത്തെ വിഭവം ഉച്ചക്കലത്തേക്ക് അപ്പൊ ഇതാ കപ്പങ്ങ മെഴുക്കുരട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കപ്പങ്ങ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പച്ചക്കപ്പങ്ങയും പഴുത്ത കപ്പങ്ങയും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് വീടിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവന്നാണ് കേട്ടോ കപ്പങ്ങ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ കപ്പങ്ങ പഴുത്തെടുക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും അപ്പൊ വീട്ടിലായിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യം അപ്പൊ അരി ഇടാണ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇടാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു നാല് ഗ്ലാസോളം അരി ഇടും കാരണം അക്കി ഡോസിന് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി തീരും ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ നടക്കണ്ടല്ലോ മറ്റേ കുത്തരിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഈവൻ കിഡോസിനാണെങ്കിലും വിജയിക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ അരി കുത്തരിയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ അതെന്തായാലും വേഗം തന്നെ അരി ഇട്ട് അപ്പൊ ഇനി നേരെ നമ്മൾ ഇത് എന്താണ് കപ്പങ്ങ മെഴുക്കുരട്ടിക്ക് ഉള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ചോപ്പറിൽ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് പി ജി എൻ്റെ ചോപ്പറാണ് കേട്ടോ എക്സ്ട്രാ ലാർജ് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കുക ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത് പിന്നെ വേറെ മുളകും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആകെ ഈ ഒരു സവാള മാത്രം ഇടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് മീൻകറിയാണ് അത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ കിഡോസിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാത്രി പുള്ളിയിട്ട് വെച്ചിരുന്ന
അരി എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടുപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കാം കാരണം ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അതെ അരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വേഗം കപ്പങ്ങ മെഴുക്ക് വരട്ടി ആക്കാം വേറെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കടു ഇട്ട് പൊട്ടിച്ച് ഈ ഒരു സവാള ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് വഴറ്റി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക വേറെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഉള്ള പാത്രം എന്തേ കുറച്ചൊന്ന് കഴുകി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ അരിയും കോരി വെച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരി കോരി വെക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വാർക്കാറില്ല നോർമലി ഈ പാത്രത്തിൽ കോരി എടുക്കുകയാണ് നോർമലി ഞാൻ ചെയ്യാറ് അപ്പം അതെ അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡിയായി നമ്മുടെ ഉച്ചകളത്തേക്കുള്ള സംഭവങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ചോറ് റെഡിയായി പിന്നെ കപ്പങ്ങ മേഴ്ക്കോരട്ടിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മഴ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നിന്നു ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ ഒരെണ്ണം എടുക്കാം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി ഉള്ളവര് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ കയറി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ആദ്യത്തത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വീഡിയോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നാളെ ഇടാനുള്ള വീഡിയോ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ സമയം എത്രയാണ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ സമയം പത്രയാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമുണ്ട് ഇനി മുട്ട വറക്കണം അത് എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതാണ് അതെന്തായാലും ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ചെയ്താൽ മതി അതിനിടയ്ക്ക് വാനന്തരയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കോഫി കുടിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ കോഫിയോ കുടിക്കുന്നത് കേട്ടോ സാധാരണ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിലാണ് ഞാൻ കുടിക്കാം ഇന്ന് കോഫിയോ കുടിക്കാം അല്ലാത്ത ദിവസം ഞാൻ സാധാരണ കുടിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ വാട്ടർ ഈ ടിന്ന ഡേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കേൾക്കുക അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കോഫിയോ കുടിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്നലെ അതാണ് ഞാൻ കുടിച്ചത് അപ്പം ഇന്ന് കോഫിയും കുറച്ച് ബദാമും പിന്നെ രണ്ട് ഈന്തപ്പഴം അത് പതിനൊന്നരയ്ക്കാകാം ഇപ്പം പത്തര ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പ്രോഡക്ട്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നണ പോലെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കാണാൻ പോവല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വിശന്ന് ചാകാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോ വിജയ് ഇന്നടയ്ക്ക് മുട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ ആ വേഗം പോയി കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയി ഭയങ്കര വിശന്നിട്ട് പോയ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ദ ഡ്രസ് മറന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണേന്ന് കാരണം ഇത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന് വേണ്ടി എടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഒരു വീഡിയോ കൂടി എടുക്കണം അപ്പോ പക്ഷെ അതും കൂടി എടുക്കാനുള്ള ഇതില്ല കാരണം എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് തല കറങ്ങ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കഴിച്ചിട്ട് ഇനി യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കൂടി എടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം കഴിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ രാവിലെ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് മുട്ട ഉറത്ത് ഉണ്ടാക്കി അത് കാണണ്ടേ കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതാണ് മുട്ട ഉറത്തത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഷൂട്ടും കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് ക്ഷീണമായി ഇനി കുറച്ച് നേരം പോയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം തുണി എടുക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെ മഴയൊന്നും പെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇടയ്ക്ക് മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുണി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓടണം പിന്നെ അതെ ഈ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണം ലൈറ്റും എല്ലാം എടുത്തു വെക്കണം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പം ഇത് ഇതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര മടി വരും
अगर नाम साधन सामग्री कड़ी वे रस्ट विचार मा पे पे मेकअप तूत कल अब तुणीटे तुणी कटिल को मेकअप कल या चाय कुछ अब तुणी वरा चास्टर <laughs> अंज मणी के वे कुछ वीडियो एडिटे इंस्टग्राम अब कुछ सामय अब वीडियो एडिटिंग कहना कुछ मूं मिनट याटेल कुछ साधारण विजय कटो अब अद नाम चोल अद कुछ टी वि का महाभारत सीरियल ऐश्य नट प्लस अब का भयंष्टा वेट अब कुछ अतिर का अत्र समय अब इन वे नाम चली तुणी मड़को अदिया अब अद डर डिन्नर इन चपाती को मुट कल मुट अच्छा विचार सालडे या वे सालडा कम अगे या पिपाड़ी अद कहना वेगे भयंट वीडियो अच्छे वीडियो कमर पात्र कहुन अत्र डिन्नर अट्ठाटो विचार चीची अब स्किन केरुनो फेस पाक इतक या फेस पाक अमुपेट वीडियो वे डे इन मई लाइफ या कुछ अगर फोकस या डे इन मई लाइफ इन एल का समय नीति अब बोर अब विचारू अदर से फुल स्किन केर बॉडी केर वे डे इन मई लाइफ या पेटो अब का डिन्टो अदर्स ओवर कीर्को वीडियो कसक अब पेट 
ഞാനപ്പോൾ മട്ടക്കറിക്കുള്ള സവാള അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ ഇവിടെ പൂച്ചക്കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാല് റെഡിയാക്കുകയാണ് ഞാനൊരു മൂന്ന് സവാള എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഇതും നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ചോപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അത് വലിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആണല്ലോ അല്ലേ മറ്റേ രീതിയിൽ ഞാൻ അറിയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിയാണ് പിന്നെ കടുക് പൊട്ടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഈ സവാളയ്ക്ക് സവാളയും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വഴറ്റുകയാണ് അതിനുശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞ മല്ലി മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇച്ചിരി നേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം എനിക്ക് ഇത് എവറസ്റ്റിൻ്റെ ഗരം മസാല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടുക കുറച്ച് ചിരികോളൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇപ്പോൾ രാവിലെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാറ് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെള്ളം ഇതിൽ മതി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മുട്ട അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ഇതെന്തായാലും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കാരണം നന്നായി വെന്ത് വരണ്ട അതുപോലെ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റുകയും വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഈസി മുട്ടക്കറി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ദേ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ മുട്ടയുടെ എഗ് വൈറ്റ് മുഖത്ത് ഇടാണ് ഞാൻ എപ്പോൾ മുട്ട എടുത്താലും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ചപ്പാത്തിക്ക് കുറച്ച് മതി ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചപ്പാത്തി മതിയാകും അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇടുന്നുണ്ട് വിജയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കുറച്ച് മധുരമുള്ളത് പിന്നെ ഇത്തിരി ഉപ്പും ചൂടുവെള്ളം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കുഴച്ച് വെക്കുകയാണ് കാരണം കുറച്ച് എന്തായാലും ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഒന്ന് കുഴച്ച് വെക്കാം മുഖമൊക്കെ കഴുകി ഇനി എന്തായാലും ചപ്പാത്തി കുറച്ച് പേര് ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് കിടോസിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി അവർ കരയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പാത്രമൊക്കെ എടുത്ത് കഴുകി പുറത്താണ് കഴുകണം അത് കഴുകിയിട്ട് അകത്ത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കിടോസിന് ഫുഡ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ കിടോസിന് മീൻ കറിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചായിരുന്നു അവർക്ക് മീൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പുളിയും ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വറ്റത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാലും നന്നായിട്ട് കഴിച്ചോളും എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നേരെ വിജയനെ വിളിച്ചു വിജയൻ വേഗം ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് കേട്ടോ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾ കഴിക്കണതിൽ മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് എന്താ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയും നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ജീവികളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആദ്യം ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാമെന്ന് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആദ്യം കൊടുത്ത് അവർ നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം അതേ മുട്ടക്കറി എന്തായാലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിജയ്ക്കായതുകൊണ്ട് ഇത് അമ്മ തന്നു വിട്ടതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് വിജയുടെ അമ്മ തന്നു വിട്ടതാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് നെയ്യ് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പം ഇനി പെട്ടെന്ന് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കട്ടെ സാലഡ് മിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എഗ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് എഗ് മൂന്ന് എഗ് എനിക്കും രണ്ട് എഗ് ഹസ്ബൻഡിനുമാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതേ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി ഈ സമയം കൊണ്ട് വിജയ് ബെഡ്ഷീറ്റ് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മാറ്റാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പാത്രമൊക്കെ കഴുകി അടുക്കി വെച്ചു ഇനി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നില്ല ഇത്തിരി നേരം കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാനുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഫുള്ളും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ മുഖത്തിടാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതും കൂടി ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ കാണിക്കാം എല്ലാം കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ഇപ്പം തന്നെ കുറെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യാമറ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും കൂടി ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കുറേ സമയം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും നാളത്തേക്കുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും എഡിറ്റ്